페르시아의 침략으로부터 그리스를 지켜낸 스파르타를 비롯한 여러 폴리스들은 페르시아 전쟁이 끝난 후에는 아테네 중심의 델로스 동맹과 스파르타 중심의 펠로폰네소스 동맹, 두 세력으로 나뉘어져 펠로폰네소스 전쟁을 벌였습니다. 기원전 431년부터 시작된 펠로폰네소스 전쟁은 중반기에 접어들어 아테네가 유리한 승기를 잡는 듯 했으나 아테네는 확고한 세력을 넓혀가기 위한 시칠리아 원정 도중 시라쿠사, 스파르타 연합군의 대패를 맞이하여 전력의 대부분을 잃게 됩니다. 한편, 아테네에서는 전쟁의 신이라 불리는 알키비아데스라는 장군이 있었는데 그는 도덕심 결렬와 행실이 좋지 않아 평소 인성 평판이 매우 나쁜 탓에 아테네인들로부터 신망을 잃었습니다. 아테네 내부 정치 싸움에서 밀린 알키비아데스는 스파르타로 망명하였고 이어 스파르타 장군으로서 아테네를 상대로 역사상 가장 큰 패배를 안겼습니다. 펠로폰네소스 전쟁이 시작된 지 20년이 지난 기원전 411년 위기에 빠진 아테네는 다시 알키비아데스를 설득하여 아테네로 불러들이게 됩니다. 그리고 알키비아데스는 아비도스 해전과 키지코스 해전에서 대활약을 하였고 이로 인해 아테네는 간만에 스파르타와 페르시아를 상대로 대승리를 가져가게 됩니다. 하지만 아테네의 승리는 스파르타를 상대로 큰 효과를 발휘하지는 못했는데 그 이유로는 스파르타의 리산드로스 제독이 페르시아 왕자에게 지원을 약속받았기 때문이었습니다. 아테네 함대는 오랜 세월 동안 페르시아의 신경을 건드렸고 페르시아는 이참에 스파르타를 지원해 줌으로써 그리스 전체의 세력을 약화시킬 수 있었던 겁니다. 결국 대대적인 지원을 등에 업은 리산드로스는 대함대를 이끌고 아테네에게 반격하는 데 성공하며 아테네를 완전한 궁지로 몰아넣게 됩니다. 리산드로스는 노티움 해전을 승리로 이끌고 함대 훈련을 질적으로도 향상시켰지만 스파르타의 제도상 리산드로스는 1년밖에 지휘할 수 없었습니다. 리산드로스의 후임으로는 칼리크라티다스가 170척의 함대를 물려받았고 이러한 압도적 전력으로 아테네의 새로운 지휘관 코논의 70척 함대를 격파하며 아테네를 미틸렌의 항으로 몰아넣었습니다. 아테네는 이제는 더 이상 버틸 재간이 없었음에도 불구하고 마지막 힘을 짜내 신전 지붕에 금을 긁어모아 자금을 마련하여 배를 만들게 됩니다. 그리고 그간 자유민들로만 구성되었던 노자비들 자리에 노예로 자리를 채우게 되는데 전투 중에 노자비들은 일사불란하게 움직여야 했기 때문에 평소에는 전투 승리로 명예를 쌓고자 한 훈련된 자유민으로 이루어졌던 겁니다. 아테네는 노예들에게 이번 전투를 승리로 이끌면 자유를 약속해주겠다고 하며 군사력을 증강시키며 한달 만에 100척 이상의 함대를 급조했습니다. 기원전 406년, 스파르타의 칼리크라티다스가 아테네 함대의 대응에 나서면서 아르기누사의 해전이 발생합니다. 해전이 발발하는 데 있어 아테네는 새로운 지휘관을 뽑아야 하는데 알키비아데스도 노티움 해전의 패배로 추방된 상태고 새로운 지휘관 자리로는 마땅한 인물이 없었습니다. 아테네에서는 전투에서 패배를 하고 나면 아테네 시민들로부터 책임을 물어 추방되거나 사형을 당하였기 때문에 책임의식을 가지고 사령관을 맡고 싶어하는 사람이 없었습니다. 이에 아테네 함대는 지휘권을 8명의 장군에게 나누어 각자 전역에서 유기적으로 적을 상대하게 됩니다. 비록 급조된 함대들이었으나 아테네의 해군은 전통적으로 훈련이 잘 되어 있던 터라 소수의 함선으로 스파르타를 괴롭히는 데 성공하게 됩니다. 아르기누사이 해전에서 아테네는 25척의 함선을 잃었고 스파르타는 절반 이상의 70척 가량을 잃게 됩니다. 아테네는 아르기누사이 해전을 승리로 이끌며 기사 회생이 되었으나 예상치 못한 문제가 발생하게 됩니다. 폭풍이 몰아치는 바다에서 이루어진 전투에서 수십 척의 배가 부서지고 수많은 병사들이 목숨을 잃게 되었는데 해군은 몰아치는 폭풍 날씨 속에서 전투에만 몰입할 수 없었던 겁니다. 비록 전투에서는 아테네가 우위를 보였으나 완벽한 승리를 하지 못했을 때는 많은 이들이 바다에 빠져 목숨을 잃게 되었는데 이 상황에서 아테네 지휘관들은 자국민들의 생존자 구조와 시신수습을 포기하고 철수하였던 겁니다. 8명의 지휘관들은 전투의 승리를 하고 돌아왔지만 아테네 시민들은 생존자 수습을 하지 않았다고 분노하였고 결국 재판을 통해 8명 중 6명을 사형에 처하게 됩니다. 이 중에서는 처음으로 지휘관을 맡아 첫 전투를 승리로 마치고 돌아왔는데 사형을 당한 사례도 있었습니다. 아테네에서는 이러한 역사의 반복이 이어졌는데 전투에 참가하지 않은 민중들의 분노로 인해 
결과적으로는 아테네의 수많은 전투 명장들을 제거하는 형국이 되었고, 이는 책임감을 필요로 하는 아테네 지휘관 자리를 누구도 맡고 싶어하지 않는 상황으로 이어졌습니다. 한편, 스파르타 측에서는 아르기누사인 해전의 패배를 통해 다시 리산드로스를 복귀시키라는 여론이 강해졌습니다. 하지만 스파르타 내에서도 정치권에서는 통일된 의견이 나오지 않았고, 리산드로스의 정적들은 리산드로스의 복귀를 반대했습니다. 그리고 복귀를 막기 위해 이제 전쟁을 그만두자고 아테네에게 휴전을 제안하는데 아테네 시민들은 여전히 아테네가 우위에 있다고 스파르타의 휴전 제안을 거절하게 됩니다. 결국 아테네의 휴전 거절로 인해 리산드로스는 법적으로 지휘관은 아니지만 실질적인 권한을 차지하고 있는 부사령관으로 복귀하였고 또다시 페르시아의 후원을 받는 데 성공합니다. 리산드로스가 지휘하는 스파르타 함대는 아테네의 무역로를 끊어내고 에게해 연안의 아테네 동맹국들을 공격하며 제압합니다. 리산드로스가 우선적으로 목표로 한 곳은 밀레토스였습니다. 밀레토스는 스파르타의 충성을 바치는 도시이긴 했지만 정치 세력으로 민주주의 세력 정부가 정권을 잡고 있었기 때문에 우선 이곳에 정치 공작을 구사했습니다. 이에 밀레토스 내부에서 과두파들의 쿠데타가 일어나 민주파를 제거했고 리산드로스는 과두정부의 적극적인 지원을 받게 됩니다. 밀레토스를 거점으로 삼은 리산드로스는 카리아와 로도스 섬을 비롯한 아테네 섬들을 차례차례 정복해 나갔습니다. 스파르타 함대가 아테네 근방에서 활기를 치고 있는데도 불구하고 아테네 측에서는 얼마 전 아르기누사이 해전 이후의 지휘관 책임 문제로 인해 더 이상 지휘관들이 적극적인 전투태세를 갖추지 않았습니다. 그리고 기원년 405년, 아이고스 포타모이 해전에서 아테네 해군은 스파르타의 싸움을 걸어보았으나 이미 전력적으로나 전세적으로나 극명한 차이가 벌어진 스파르타에게 아무런 소용이 없었습니다. 이 무렵, 아테네로부터 추방당했던 알키비아데스는 아직 암살당하기 전이었습니다. 알키비아데스는 아테네 진영을 찾아가 아테네 장군들에게 자신의 전략을 제안했지만 아테네인들은 알키비아데스를 믿지 못했기 때문에 그의 말을 따르지 않았습니다. 결국 전투 능력이 부족했던 아테네 지휘관들과 해군은 리산드로스의 계략에 휘말려 168척의 함선을 잃고 12척만이 탈출하게 됩니다. 이로써 리산드로스 주도 아래 스파르타군은 아테네 해군을 완전히 박멸하며 펠로폰네소스 전쟁의 마지막 전투를 끝내게 됩니다. 이제 아테네는 해군의 대부분을 잃고 그저 포위된 상태에서 공포에 떨며 지냈습니다. 그도 그럴 것이 아테네가 제국처럼 군림하는 동안 자신들의 힘으로 도시국가 멜로스를 완전히 멸국시키며 남자는 모두 죽이고 여자와 아이는 노예로 팔았던 전적이 있었기 때문이었습니다. 그동안 아테네의 한이 쌓였던 테베와 코린트는 아테네를 완전히 제거해버리자고 했지만 스파르타는 그리스 세계에 남아있는 테베 등의 나라를 견제하기 위해서라도 아테네를 존속시키기로 결정합니다. 스파르타는 아테네에게 항복을 권하고 그리스의 패권을 넘긴다면 아테네의 안전을 보장하겠다고 약속했고 기원전 404년, 아테네의 항복으로 27년간의 전쟁은 막을 내리게 됩니다. 펠로폰네소스 동맹의 여러 폴리스들은 폐전국 아테네의 전후 처리에 대해서 아테네인들을 모두 노예로 팔자고 주장했지만 스파르타는 항복을 받은 조건으로 안전을 지켜준다고 약속했기 때문에 동맹국들의 요구를 거절했습니다. 스파르타는 아테네에게 자유를 보장해주는 대신 국방 간섭을 했는데 우선 아테네의 성벽과 외항인 피레우스까지 연결되는 성벽을 파괴하라고 요구했습니다. 하지만 아테네는 성벽 전체를 완전히 허무는 것은 시민들이 모두 죽으라는 것과 다름없다며 결국 피레우스까지 연결되는 성벽을 해체하는 정도로 타협합니다. 스파르타의 두 번째 요구는 아테네의 주요 부대였던 아테네 함대를 해체하는 것이었습니다. 오래전부터 지중해를 장악했던 아테네에 가장 주요한 병기를 이참에 말살하고 이후 아테네는 영원히 해상 패권을 상실하게 됩니다. 다음으로 스파르타의 요구는 아테네 정치 제도를 민주정에서 과두정으로 바꾸라는 것이었습니다. 이는 그리스 세계에 퍼지고 있던 민주정을 없애고 자신들과 비슷한 정치 체제를 유지함으로써 앞으로 아테네와의 우호적인 관계를 만들어가고자 생각했던 겁니다. 오래전 페르시아로부터 그리스를 막아내는데 1등 공신이었던 아테네는 이제 완전히 힘을 잃게 되었고 스파르타는 그리스 세계의 패권을 차지하게 되었습니다. 하지만 이미 수십 년간의 전쟁으로 인해 그리스 도시국가들의 피해는 엄청났고 모든 도시국가들의 전력은 예전의 절반도 남지 않았습니다. 스파르타 중심의 펠로폰네소스 동맹이 승리한 전쟁이라 할지라도 찬란하게 꽃피웠던 고대 그리스 문명은 이제는 두번 다시 볼수 없게 되었습니다. 
그리스 세계 전체가 엉망진창이 된 상황에서 유일하게 웃는 국가가 있었는데 그 국가는 아이러니하게도 예전부터 그리스 세계를 차지하고 싶어했던 페르시아 제국이었습니다. 페르시아는 스파르타를 지원해준 대가로 이오니아 일대의 지배권을 다시 얻어내는데 성공하였고 이제는 무력이 아닌 경제력으로 그리스를 지배하는 형국이 되었던 겁니다. 지금까지 채널 내 재생 목록 10분 세계사 코너 내 연재로 펠로폰네소스 전쟁 시리즈 11번째 이야기까지 정리해 보았습니다. 다음 세계사 영상부터는 펠로폰네소스 전쟁 이후에 벌어지는 이야기로 풀어가도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.